మద్యం మానండి మజ్జిగ తాగండి అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమాన్ని సామాజికవేత్త బీజేపీ నాయకురాలైన కొల్లివలస హారిక చేపట్టారు గుజరాత్ తరహాలోని ఆంధ్రాలో సంపూర్ణ మద్యపానం నిషేధం జరగాలంటున్నారు మనుషుల్ని మృగంగా మార్చే మద్యాన్ని నిషేధించాలి మద్యం మానండి భార్య పిల్లలతో సంతోషంగా ఉండండి నిర్భయ దిశ మహిళ అత్యాచార అత్యాచార సంఘటనలు లాంటివి జరగకూడదు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చిన సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధాన్ని అమలు చేయాలి కరోనా రక్షసి విలయతాండవం చేస్తున్న వేళ ఈ మద్యం గోల ఎలా అని చెప్పి వీరు ప్రశ్నిస్తూ సత్య బంగారు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు నిర్వహిస్తున్నారు కృష్ణ లాలాచేరి దగ్గర ఉన్నాం ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం చేశారన్నది అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం చెప్పండి ఎందుకు ఈ ఎట్లాంటి కార్యక్రమం చేపట్టారు అంటే ఈ రోజున మీకు అందరికీ తెలుసు కరోనా మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తున్న వేళ గుడికి లేదు బడికి లేదు చర్చుకు లేదు మసీదుకు లేదని చెప్పి మద్యాన్ని మద్యం షాప్కి దారి ఎలా ఇచ్చారు మీరు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు మద్యం నిషేధం అనేది పూర్తిగా పెడతామని చెప్పి మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్తూనే మీరు గెలిచారు ఓట్లు వేయించుకున్నారు ఈ రోజున మీ ఖజానా నింపుకోవడానికి మీ ప్రభుత్వం ఖజానా నింపుకోవడానికి ఈ మధ్య మధ్యాహ్నం మళ్ళీ దుకాణాలు ఓపెన్ చేశారా అసలు మామూలుగా గుడికి వెళ్ళకూడదు బడికి వెళ్ళకూడదు మనిషి ఒక మనిషి రోడ్డు మీదకి వచ్చి బయటికి వెళితే ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే చెత కొట్టేస్తున్నారు బియ్యానికి వెళ్తే మనుషులు చెత కొట్టేస్తున్నారు మెడిసిన్స్కి వెళ్తే కొడతారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు మద్యం షాపులు దగ్గర ఇంతంతమంది జనం ఉంటే వాళ్ళు కొట్టరు పోలీసు వాళ్ళే దగ్గర ఉండి కాపులా కాసి అమ్మిస్తారా ఇది ఎక్కడ న్యాయం మీరు మీరు ఏం చెప్పారు ఆ రోజున మధ్య మద్యపాన నిషేధం పూర్తిగా చేస్తామని ఈ రోజున మీ కారణం ఏం చెప్తున్నారు నిన్న వనిత గారు మాట్లాడినప్పుడు మీతో మాట్లాడినప్పుడు నిన్న ఏం చెప్పారు వనిత గారు మేము మద్యం అమ్మడం తప్పే కేంద్రం మాకు అనుమతి ఇచ్చింది అంటున్నారు కేంద్రం మీకు అనుమతి ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకున్న రాష్ట్రాల్లో మీకున్న పరిస్థితులు బట్టి మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి అని చెప్పారు మన రాష్ట్రంలో మీరు మద్యపాన నిషేధం చేస్తాను అని చెప్పారు మద్యపాన నిషేధం చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు షాపులు తీయడానికి మీరు ఎలా ఇచ్చారు అది కూడా అందున మన రాష్ట్రంలో కేసులు ఇప్పుడిప్పుడు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఎలాగా దీన్ని షాపులు తీయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు మీరు షాపులు తీయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తే మద్యం దుకాణాలు ఒకటే కాదు అన్నీ తీయాలి కదా అన్నీ తీరు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళడానికి లేదు ప్రజలకి బియ్యం తెచ్చుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు ఎక్కడికి లేదు కానీ మీరు మధ్య దుకాణం మీద మీకు వచ్చే ఆ డబ్బు మీకు కావాలి మీకు ఖజానా నింపుకోవడానికి కావాలి ఆ రోజు జబర్దస్త్ ఆంటీ రోజే ఏం చెప్పింది మీ జబర్దస్త్ జబర్దస్త్లో ఆంటీ ఉంది కదా ఆ రోజే ఏం చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఖజానా నింపుకోవడానికి అని చెప్పి ముందు మందు మీద పెద్ద యుద్ధమే చేసింది మా ప్రభుత్వం వస్తే మధ్య పని నిషేధం ఉంటుంది అని చెప్పింది ఆంటీ మరి ఈ రోజున జబర్దస్త్ ఆంటీ ఎక్కడ దోకుంది ఎక్కడ ఏ గదిలో డ్యాన్స్ వేస్తుంది బయటకు వచ్చి మరి ఈ మద్యం ఈ మద్యం దుకాణాల మీద జనం ఆవిడ కళ్ళు కనబడట్లేదా రోజా కళ్ళు దొబ్బిని అని అడుగుతున్నాను నేను బయటకు వచ్చి షాపుల దగ్గర జనాన్ని చూసి షాపులు కట్టాలని ఇప్పుడు ఉద్యమం చేయమనండి నిజంగా ఆవిడలో కనుక ఆడపిల్ల ఆడబడుచులకి న్యాయం చేయాలి ఆడబడుచులు అత్యాచారాలు తగ్గాలి అంటే ఆడపిల్లల మీద మద్య నిషేధం అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి కాబట్టి రోజాని వచ్చి ఈ రోజు మాకు మద్దతు పలకమని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం రేట్లు అండి వాళ్ళు చెప్పే కారణం చాలా అన్యాయమైన డెబ్బై ఐదు శాతం ముందు ముందు రోజు ఇరవై ఐదు శాతం పెంచారు తర్వాత యాభై శాతం పెంచారు ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు శాతం పెంచారు డెబ్బై ఐదు శాతం పెంచడం వల్ల తాగడం మానేస్తారు అని చెప్పి కారణం చూ చూపిస్తున్నారు అంటే మీ ఖజానా నింపుకుంటూనే కారణం మానేస్తారని చెప్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా మానరు తాగేవాడు బానిస అయినోడు బానిస అవుతూనే ఉంటాడు ఈరోజు నిర్భయ కానీ దిశ కానీ ఈ అత్యాచారాలు అన్నిటికి కారణం మద్యమే ఈ మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని చెప్పి మేము మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం ఈ రోజున ఇప్పుడైతే వైఎస్ఆర్సీపీ నాయ నేతలు ఎవరైతే చెప్తున్నారో కేంద్ర ప్రభుత్వమే తీసుకోమంది అని చెప్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఏంటి మీ ప్రభుత్వం ఎక్కడ మీ మీకున్న రాష్ట్రంలో మీకు అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి మీరు తీసుకోండి అంది మరి చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్న స్వస్థలమైన మన మోదీ గారు రాష్ట్రం గుజరాత్లోనే ఆయన సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేశారు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున పాండిచేరి యానంలో మెయిన్ మద్యం మీద వాళ్ళ ఆర్థిక వనరులని కానీ అదే అక్కడ అలాంటి ప్లేస్లోనే ఈ రోజున పూర్తిగా బంద్ చేసి కరోనా కట్టడికి కృషి చేస్తూ వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ రోజున నలభై రోజుల నుంచి అందరూ ఇళ్లలో ఉండి కట్టడిగా ఉన్న ఉన్న వాళ్ళని మొందని ఎవరు అడగలేదు కావాలని అడగలేదు
కానీ అందరూ ఇళ్లలో ఉన్న వాళ్ళు నలభై రోజులది పాడు చేస్తూ ఈ రోజున పోలీస్ వారు ఎంత స్వచ్ఛందంగా సేవ చేశారు శానిటరీ వాళ్ళు ఎంత స్వచ్ఛందంగా సేవ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగి నెత్తి మీద పోసుకున్న ఈ రోజున వాళ్ళ చేతే కాపుల కాయించి మీరు అమ్ముతున్నారంటే సిగ్గు సిగ్గు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు టీచర్లు ఎంత నీ గౌరవించే టీచర్ టీచర్ దగ్గర ఒక విద్యార్థి చదివే విద్యార్థి ఒక బ్రాంచ్ షాప్ దగ్గర టీచర్ కాపులా కాస్తే ఆ టీచర్ని చూసి ఆ బ్రా ఆ విద్యార్థి తల దించుకునే పరిస్థితి టీచర్ని బ్రాంచ్ షాప్ దగ్గర కాపులా కేసారు మీరు ఎంత సిగ్గుచేట అది చాలా చాలా హీనమైన పరిస్థితికి ఇప్పటికే జగన్ గారు ఓ ఓట్ల రాజకీయం చేశారు ఎన్నికల రాజకీయం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జనం ప్రాణాలతో రాజకీయం చేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు మీరు ఇప్పటికైనా మీరు ఇచ్చిన ఈ మద్యపానాన్ని షాపులు అన్నింటినీ కూడా బంద్ చేయించి మద్యపాన నిషేధం పూర్తిగా విధిస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే ఈ ఉద్యమం ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది తారస్థాయికి అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను మంచిది మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలి ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో హామీ నెరవేర్చాలి రోజా ఎక్కడ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఆంధ్రలో సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేస్తామని గత ఎన్నికల్లో వాగ్దానం ఇచ్చారు అలాంటిది ఆ వాగ్దాన భంగం చేసి రేట్లు పెంచి పేదల రక్తాన్ని పీల్చుకుంటున్నారు వైసీపీ అని చెప్పి ఆరోపిస్తున్నారు మద్యం మానండి కుటుంబ సభ్యులతో హాయిగా గడపండి మజ్జిగ తాగండి అనే నినాదంతో చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం అందరినీ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది నిజంగానే పేదలు ఆలోచించుకోవాలి తత నలభై రోజుల నుంచి కూడా వారు మద్యానికి దూరంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కుటుంబ సభ్యులతో హాయిగా గడపడానికి ఒక ఆలోచన చేసి మద్యాన్ని మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉంటే కనుక కుటుంబాలు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటాయి ఇది హారిక గారికి నిజంగా అభినందనలు తెలపాలి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న ఆవిడ్ని ఆవి టీమ్ని కూడా అభినందిస్తూ కెమెరా పర్సన్ శుంకర్ రాంబాబుతో రామ్ నారాయణ మంచి కాదండి బాబు ఉదయిస్తున్న సూర్యునితో ప్రభవిస్తున్న వార్తా ప్రపంచం ఈస్ట్ న్యూస్